ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഇണകൾ നല്ലവരാവുക എന്നതാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഇണകൾ ഭാര്യമാർ അവർ സ്വാലിഹാത്തുകളാവുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നാകാൻ അവരോടൊന്നിച്ച് നാളെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പ്രതീസയായ സ്വർഗം കടക്കാൻ ഇണകൾ നന്നാവുവാൻ നമ്മൾ സാധാരണ നിക്കാഹിന്റെ ഹുത്തുബകളിൽ കേൾക്കാറുള്ള ഒരു നബിവചനമുണ്ട് നാല് കാര്യങ്ങളെ ആസ്പദപ്പെടുത്തിയാണ് സമൂഹത്തിൽ വിവാഹം നടക്കാറുള്ളത് നാല് കാര്യങ്ങളെ നോക്കിയാൻ മാനദണ്ഡപ്പെടുത്തിയാണ് വിവാഹം നടക്കാറുള്ളത് ഒന്ന് അവരുടെ സമ്പത്ത് നോക്കി കല്യാണം കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് രണ്ടാമതായി അവളുടെ സൗന്ദര്യം നോക്കുന്നവരുണ്ട് മൂന്നാമതായി അവളുടെ കുടുംബ മഹിമ അവളുടെ തറവാടിത്തം നോക്കുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ നാലാമതായി അവരുടെ മതബോധം നോക്കി കല്യാണം കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളിൽ മതനിഷ്ഠയുള്ള മതബോധമുള്ള പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നത് മഹാനായ അബൂഹുറിനോട് പറയുകയാണ് മതനിഷ്ഠയുള്ള പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നിങ്ങൾ വിജയശ്രീലാളിതരാകാൻ നിങ്ങൾ നാളെ സ്വർഗം കടക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നല്ലവരാകാൻ ദുനിയാവിലും ആഹൃത്തിലും നിങ്ങൾ സൗഭാഗ്യശാലികളാകാൻ മതബോധമുള്ള പെണ്ണിനെ വേണം നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ ഈ ആമീൻ പറയുന്ന ആവേശം ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് സവിനയം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒന്നുകൂടെ കല്യാണം കഴിച്ച ആളുകൾ പിന്നെ ഏതായാലും നമ്മൾ ഏതായാലും കെട്ടി കുടുങ്ങി ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കെട്ടി നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും കുടുങ്ങിയെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഏതായാലും കാല ഇത്ര ആയി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം ഞാൻ സഹിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ ഏതായാലും ഇവിടെ നന്നാകാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് ആവേശത്തോടെ ആമീൻ പറയാൻ കഴിയണമെന്നില്ല എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ നാളെ വിവാഹിതരാകേണ്ട ചെറുപ്പക്കാരാ നിങ്ങൾ വളരെ ആവേശഭരിതരായി അമീൻ പറയണേ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ അമീന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ ദ്വായങ്ങ് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം സന്തോഷദായകമാവുകയാൻ ഒരു നല്ല ഇണയെ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തന്നാൽ അത് എത്രമേൽ ആഹ്ലാദഭരിതമാൻ ഒരു നല്ല ഇണയെ അള്ളാഹു നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചാൽ അത് വളരെ വലിയ സംഭവമാണ് ആ ഇണകളിലൂടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗതി വിഗതികൾ നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് അതിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഭാവിയുടെ ഭാഗതയും നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് ആ പെണ്ണിലൂടെയാണ് ഇണകൾ നന്നാവുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മഹാനായ അല്ലാമ ഇമാം ബൈഹീത്തങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീഫിൽ കാണാം നിങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയ തുള്ളികളിലൂടെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഉമ്മയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് പരിശുദ്ധ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫനെ പോരാളത്തോടെ ചൊല്ലി എന്നാ പിന്നെ എനിക്ക് നല്ല റാഹത്തായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയ തുള്ളികളിലൂടെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ജനിക്കാൻ പോകുന്ന മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഉമ്മയെ തിരഞ്ഞെടുക്കണേ മുത്തിനബി തങ്ങളുടെ മനോഹരമായ വചനമാണത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ 
നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഒന്നാമത്തെ പാഠശാലയാണ് ഉമ്മയുടെ മടിത്തട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പാഠശാല ഉമ്മയുടെ മടിത്തട്ടാണ് ഉമ്മയുടെ മടിത്തട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഭാര്യ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കയർത്ത് സംസാരിക്കുമെന്ന് എന്നോട് പരാതി പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ വോയിസിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് അവളുടെ ഉമ്മ അദ്ദേഹം പറയാണ് അവളുടെ ഉമ്മയുടെ സ്വഭാവം അത്ര ശരിയല്ല അവര് അങ്ങനെ ആയത് കൊണ്ടാകാം എന്റെ ഭാര്യ അങ്ങനെ ആയി പോയത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വസ്തുതയാണത് വസ്തുതയാണത് ഉമ്മ എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ചാണ് മക്കളുടെ സ്വഭാവം രൂപീകൃതമാകുന്നത് ഉമ്മയിൽ നിന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെല്ലാം പഠിക്കുന്നത് അത് നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും അവരുടെ ഒന്നാമത്തെ പാഠശാല ഉമ്മയുടെ മടിത്തട്ടാണ് മദ്രസകളെക്കാളും സ്കൂളുകളെക്കാളും വലിയ പാഠശാല അതാണ് വളരെ മനോഹരമായി കാവ്യലോകത്ത് കുലപതികൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉമ്മമാരാണ് മക്കളുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പാഠശാല എന്റെ വാലുകൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ നിങ്ങളിലൂടെയാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നന്നാകുന്നതും ചീത്തയാകുന്നതും കൂടുതൽ സമയവും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ലഭിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കാണ് ബാപ്പമാരായ പുരുഷന്മാരായ ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ കൈകളിൽ പലപ്പോഴും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ലഭിക്കാറില്ല പലരും പ്രവാസ ലോകത്താണ് ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റം മുട്ടിക്കാനുള്ള പെടാപ്പാടിലാണ് കഷ്ടപ്പാടിലാണ് തത്രപ്പാടിലാണ് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളുടെ കൈകളിലാണ് ഏത് സമയത്തും മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവര് നന്നാകുന്നതും ചീത്തയാകുന്നതും നിങ്ങളിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ വേണം അവരെ നന്നാക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആ